消失的爱人》里写道：“两个人彼此相爱，却没法经营婚姻，这才是真正的悲剧。好的婚姻是经营出来的，婚姻就像做生意，一分钱一分货，一手交钱一手交货，谁都不亏待谁，更不能背信弃义。结婚的仪式上，主持人问。”两位新人，你们从今天开始就正式结为夫妻，不管生老病死，都愿意相伴到老吗？两个人说：“我愿意。”一句“我愿意”就是爱情的承诺，就像做生意的根本原则，诚信为本。能够相伴到老的夫妻，离不开以下这八个字：包容、欣赏、懂得、距离。包容，因为包容，所有的矛盾都会迎刃而解。每个人都是独一无二的。如果你强求对方改变自己，多半是不可能的。比方说，男人喜欢抽烟，还上瘾了，女人就强迫男人戒烟，结果男人不仅没有戒烟，反而因此就闹起来了。男人说：“认识你之前，我就抽烟五六年了，抽烟的钱也是我自己赚的，与你没关系。”女人一听就恼火了：“现在结婚了，家里穷，你知道吗？”你不戒烟，你有本事就一个月赚几万块钱。一根烟让夫妻闹得水火不容。俗话说：“江山易改，秉性难移。”一个人的习惯不是随随便便可以改变的。夫妻相处要互相包容，接受对方的臭毛病。要知道，恋爱的时候，对方的缺点你也会看成优点，对方的臭毛病也可以接受。互相包容是爱的表现。好的夫妻不仅仅是门当户对，还是互不行的。一个人生气了，一个人就保持沉默不接话；一个人赚钱，一个举双手赞成；一个人脾气很坏，一个人脾气很好。吵架了，有人低头，有人服输，有人哄一哄，一切矛盾都会化解。吵吵闹闹才是夫妻，互相包容才是真爱。爱情路上。夫妻互相争执不休，谁都不会是赢家。欣赏，情人眼里出西施，不管变得多么老。有一个词语叫“老不正经”，也就是形容那些年纪大的夫妻还卿卿我我，还心生爱慕，还会拥抱。在常人的眼里，老人就应该一本正经过日子，不要浪漫了。其实不是这样的，夫妻相处要学会打情骂俏。当两个人都变老了，还一起牵手走路，还可以抚摸白色的头发。每个人都会变老变丑，不管多么美的女人，最后都是黄脸婆。男人也会变老，还会身体滑坡，时间留下了很多不好的痕迹，但是也会留下幸福的瞬间。当两个人多去回忆美好的画面，那么记忆就停留在十八岁的光景。有人说。五官好决定了两个人心生爱慕，三观好决定了两个人婚姻幸福。夫妻三观很正，做事齐心协力，有很多共同话题，一起肩并肩奋斗，家庭越来越兴旺。三观正也是互相欣赏的重要基础。当你看对方不顺眼的时候，就会嫌弃对方，就会挑三拣四，结果肯定很糟糕。懂得。懂你比爱你更深刻，人生得意知己，足矣。每个人都想遇到知己，尤其是人到中年的时候，活得很累。如果有知己陪自己聊天可以无话不说，那该多好。有人懂你，可以心有灵犀，有淡淡的共鸣，那是妙不可言的感觉。其实，最好的异性知己是你的爱人。很多家庭吵吵闹闹。不是发生了大事，而是缺少沟通，一些小事情就成了争执的焦点。俗话说：“小动不补，大动一尺五。”一件小事不好好沟通，就会互相猜忌，后来让两个人都下不了台。好夫妻有默契感。看过一个故事，男人原本是一家大公司上班，混得有头有脸，月薪一万多，因为公司裁员，男人失业了。找了很多地方都没有找到工作，眼看家里还有房贷、生活费都没有着落，男人就去工地干活，每天早出晚归。为了不让妻子担心，他回家的时候都会换上一身干净的衣服，假装自己很快乐。过了一阵子，妻子说：“老公，我闺蜜的公司要招工，我就帮你投了简历，结果真的录用了。”丈夫说
，你知道我失业了。”妻子说：“我都知道。你看看你的手变得多粗糙，我怎么能够不懂你呢？”爱是一双洞悉一切的眼睛，互相深爱的两个人，不仅仅看到了生活的苦，还洞悉到了对方的心。心和心在一起，夫妻相伴到老。如果心与心要分开，就是撕心裂肺的痛，谁都不愿意这样。距离，距离产生美，太近是灾难。小别胜新婚，夫妻分别几天就觉得很美好，分别的日子互相都自由了，还会天天思念，天天发微信联系。当你很累的时候，收到爱人发来的“想你了”，你的心顿时就飞起来了，也就不累了。重逢的那一天。爱人来车站接你，你觉得自己有说不完的话都要告诉他。人与人走得太近是灾难，因为距离太短，你看到了爱人的缺点，还觉得自己没有了自由，甚至怀疑自己爱错了人。有人说，什么是老公？就是那个天天在一起好烦，分开了又好想的人。是啊，在一起就很烦，因为没有自由，因为吵吵闹闹。分开了会思念，因为分开的日子，你发现身边空空落落的，真的不习惯。好的婚姻靠好好经营，一分耕耘一分收获。你没有付出真爱，永远都得不到真爱。陪伴是最长情的告白，相处不累才是命运最好的安排。牵手是缘分，就算左手牵着右手，也别松手。一段婚姻的好坏，不只是观看双方的外在条件。郎才女貌、门当户对的婚姻固然让人羡慕，但具体过得是否幸福，却是很难判定的。光鲜华丽的外表之下，也许会隐藏着不为人知的委屈和忍耐。有些看上去觉得一般的夫妻，反倒是把日子经营得有声有色。感情这种事，有时候真的很难说清楚。你遇到了谁，便会有什么样的生活？能够给你提供丰厚物质的人，未必就是真正适合你的人。有些夫妻虽然日子过得清贫，但感情却在经年的相处中，越来越散发着弥足珍贵的芬芳。其实，判断夫妻关系好不好，并没有那么难，看他们一起出趟门就能够知道。钱钟书在《围城》中说。结婚以后的蜜月旅行是次序颠倒的，应该先共同旅行一个月。一个月舟车仆仆以后，双方还没有彼此看破、彼此厌恶，还没有吵嘴翻脸，还要维持原来的婚约，这种夫妇保证不会离婚。真正认清楚一个人最便捷的方式，就是和他一同旅行。在旅途中，他是温柔体贴，还是暴躁易怒？是懂得照顾对方的感受，还是只考虑到自己的想法？时常在旅途中看到一些夫妻，因为意见不合大动干戈，结果一场旅行弄到不欢而散。原本来之不易的假期蒙上了阴影。旅行的目的本就是为了让身心得到舒缓，如果处理不好情绪，最终谁都难以开心。途中难免会有一些不可预料的未知因素。这时候便是考验夫妻感情的最佳时机。小锦前年去苏州旅行，他与先生分别从两个城市汇合。先生时间宽裕，提前到达并预定好房间。小锦由于工作原因，到车站时才发现高铁票已售完，不得已坐上了普通列车。结果晃晃悠悠的，时间都耽搁在了路上。本以为先生可能会极大不情愿。毕竟打工人的假期有限，出门在外一分一秒都是珍贵的。然而没想到，先生趁他在路上的空档，做好了所有的旅行攻略，并联系安排好去每个景点的车程，反倒是节约出来不少的时间。只是行程最后一天，去七里山塘时下起了大雨。先生对小锦说：“要不就算了吧。”其实小锦知道先生很想去。所以他说，雨中游的感觉或许别有一番情趣。旅行让他们都顾及到了对方的情绪，感受到了彼此的关爱，所以感情日渐加深。有一个游戏叫做“两人三足”，因为两个人各绑起来一只脚，用三个支撑点走路。这样的游戏充分考察了双方的默契程度
，一个人走得太快，另一个人走得太慢都不行，只有两个人保持相同的频率，才能够稳重求救地达到终点。夫妻之间的相处也是如此。很多时候，夫妻之间的感情出现了嫌隙，很大一部分原因是因为两个人的距离太远，步调不一致，以至于彼此之间的磁场不吻合，由此才会因为默契度不高而导致感情不好。因此，婚姻最大的意义并不是夫妻之间吃饭、睡觉、穿衣等这些事情，而是彼此成就、共同成长，然后一起去提高生命的档次，这样。两个人才会有话可说，才会达到灵魂伴侣的最佳状态，才能够把夫妻关系经营得足够好。就像《简爱》这本书中的一句话说的那样，爱是一场博弈，必须保持永远与对方不分伯仲、势均力敌，才能长此以往的相依相惜。三更有梦书当枕，千里怀人月在风。大家好，这里是深夜读书，每晚陪伴你。为了可以更好的与大家互动，现在深夜读书已经在 Facebook 开设了粉丝专业，大家可以按照图片指示去添加一下。如果有什么生活上的困苦和不觉的地方，欢迎给我们留言。让我们一起在阅读中变得更好。王阳明一生历经坎坷，遭停杖、下诏狱、贬龙场，功高被记、被诬谋反，可谓受尽了命运的折磨。放在平常人那里，早就被郁闷死了。但王阳明在生活中一直保持积极乐观的情绪。王阳明在龙场的时候，跟他去的随从都相继病倒，只有他自己安然无恙。王阳明自己说：“我来龙场两年，也被瘴毒侵害，但是我却安然无恙，这是因为我始终保持了积极的情绪、乐观的心态，没有像其他人一样悲悲戚戚、抑郁哀愁。”现代科学也证明，积极的情绪有助于身体健康。一个人如果快乐，体内就会分泌出一种激素，提升身体状态；一个人如果抑郁、郁闷，那么身体状况就会随之下降。在赣州的时候，陈九川病倒了，王阳明对陈九川说：“生病这件事，正确面对它确实很难，你感觉如何？”陈九川说：“这方面的功夫确实很难。”王阳明回答说：“经常保持快乐的心情就是功夫。”在王阳明看来，保持快乐不是一种天赋，而是一种能力，是一种通过智慧和修行就可以获得的能力。王阳明正是通过他自己的智慧，在逆境中保持了快乐的心境，在独障之地生存了下来，而且还修身治学，德业兼济，最终在龙场悟道，创立心学。一活在当下才能快乐。王阳明说：“只存得此，心常健在，便是学。过去未来的事，思之何意，徒放心耳。只有常存养子心，就能经常觉察到心的存在。这就是做学问。以过去的事和那些还没到来的事，想它有什么益处吗？这样胡思乱想，只能白白丢失清明的本心。”一个人要想获得快乐，就得有活在当下的智慧。曾经有人向马祖禅师请教如何修行，马祖禅师答：“饥来吃饭，困来眠。”这个人就很奇怪，说：“其他人也是这样做的啊？难道他们和你一样用功？”马祖回答说：“不是的，他们吃饭的时候想着睡觉，睡觉的时候想着吃饭，而我吃饭就是吃饭，睡觉就是睡觉，所以不一样。”王阳明曾经以此典故写过一首诗：“饥来吃饭倦来眠，值此修行玄更玄。说与世人魂不信，却从身外觅神仙。”简单来说，就是活在当下的时刻，专注眼前的事情，不要胡思乱想。专注于当下的人，不对过去做无谓的得失计较。
，对未来发生的事情也不做杞人忧天的担心，他们的心宁静而清远，所以他们是快乐的。心理学家证明，如果一个人能够专注于某件事，身心就会处于一种十分和谐的安稳中，很容易引发一种超然舒缓的喜悦感。在这个信息爆炸的时代里，人们的幸福感之所以降低，就是因为人们失去了专注于某件事的条件。一个人每天要受到无数信息的诱惑，又有层出不穷的娱乐方式，在很大程度上分散了人们的注意力。因此，我们要努力摆脱走神，在工作和生活中保持一种把握现在、专注当下的能力。只有这样，我们才能拥有发自内心的喜悦。二。破除我执才能快乐。王阳明在龙场时曾经打造过一个石棺，原因就是他在悟道的过程中始终不能放下自我，放下生死。他发下大愿：“我就当自己已经死了，还有什么好怕的呢？”他在石棺中静坐修身，潜心悟道，终于有一天了悟格物致知的道理。人生最大的障碍是自己，如果不能破除我执。那人就难获得真正的快乐。我们之所以觉得痛苦，是因为我们的失败。所谓失败，就是事情没有像我想的那样发展运行，事情到最后并没有获得我预期的结果，所以我就会痛苦。所以王阳明说，所谓的寻找快乐，就是一个不断放下自我的过程。苏轼在《前赤伏壁》里有这样一句话：“为江上之清风，与山间之明月。”耳得之而为声，目欲之而成色，取之无尽，永之不竭，是造物者之无尽藏也。而吾与子之所共事，面临生命中的重大变故，愁绪难解，苏轼选择忘掉自我，返归自然，把自己有限的生命融入自然，以此换来生命的洒脱和快乐。所以，真正的快乐是忘我的。是一种与万物融为一体、无拘无束、自由自在的境界。三，少一点欲求才能快乐。王阳明说：“吾辈用功，只求日减，不求日增。减得一分人欲，便是富得一分天理。何等轻快洒脱，何等简易！功夫再减不再增。所谓减，即去物欲之昏蔽。古代的圣贤也都告诉我们，过多的欲望是一切痛苦的来源。”我们如果把自己的快乐建立在欲望的满足上，那么一旦欲望得不到满足，快乐也就荡然无存。而人的欲望是无穷无尽的，满足了这个欲望，那个欲望就会冒出来，从此沉沦欲海，永远不能自拔。《道德经》里也讲：“知足不辱，知止不殆。”人不能有太多的欲望，要懂得适可而止。王阳明曾给学生举例。古代的张良、董仲舒、诸葛亮、韩愈等取得了卓越成就的人，无一不是淡泊名利之人。正是因为他们的欲望少，所以才能把精力专注在事业上，最终才取得了过人的成就。只有通过节制自己的欲望，才能减少心中的杂念，才能让心灵真正意义上沉静下来，让自己在欲海中脱身，做些有价值的事情，如此才能获得真正的快乐。好了，今天分享到这里。如果你也喜欢这篇文章，请点击订阅与分享，也可以在评论区留下你的看法，让我们一起在阅读中成为更好的自己。感谢您的收看，我们下期再见。三更有梦书当枕，千里怀人月在风。大家好，这里是深夜读书，每晚陪伴你。为了可以更好的与大家互动，现在深夜读书已经在 Facebook 开设了粉丝专业，大家可以按照图片指示去添加一下。如果有什么生活上的困苦和不觉的地方，欢迎给我们留言，让我们一起在阅读中变得更好。很多时候，人都是善于伪装的，尤其是在人前的伪装。
，人前展现的人设有多好，人后的人设崩塌的就有多厉害。私底下的时候最能看出一个人的本性，独处的时候最容易暴露一个人的层次。听过一句话，一个人独处的时候最真实，但当另一个人走进来的时候，表演就开始了。深以为然，独处的时候最容易做回真实的自己。而群聚的时候，往往有表演的成分。很多时候，表演并非是贬义，而是一种下意识的反应。一个人有时候可以百无禁忌，两个人的时候却要开始注意自己的言行举止，担心自己会不会显得太过粗鲁，担心别人会不会因此对自己抱有偏见。哪怕那个人我们再熟悉不过，也都还是会有所收敛。不如一个人的时候放得开。听过一个故事。一个男人去看心理医生，他看起来很沮丧。走进来之后，就对医生说：“我最近总感觉做什么事都提不起精神，没精打采的。”医生给他想了很多办法，依然没有治好他的抑郁症。最后，医生指着楼下的马戏棚对他说：“伟大的小丑帕格里亚奇来了，去看看他的表演吧，他能让你振作起来的。”男人忽然哭了出来，他说：“可是医生，我就是帕格里亚奇呀、啊。”当小丑的时候，他是万众瞩目的谐星，用滑稽的表情逗笑所有人；独处的时候，他是抑郁症患者，沉浸在自己的病情之中无法自拔。其实，很多情绪和喜好都是藏在心里不能外泄的。一个在家长、老师面前认真读书的孩子，可能私底下却只喜欢打游戏和看小说；一个当着外人时正义感满满的爱心人士，可能私底下会虐猫虐狗，用以发泄不满。两个人的时候需要隐藏的东西，一个人的时候却会暴露得干干净净。曾在知乎上看到这样一个帖子，题主是一名女孩，跟男朋友谈了三年恋爱后准备结婚，后来听朋友说结婚之前要先来一场旅行，她听着觉得还挺有道理，所以就拉着男朋友一块去旅行了。走的时候开开心心，回来的时候却分得彻底。陌生的环境才让她看清楚了男朋友的为人。会因为没赶上车就踹翻垃圾桶，会因为饮料不够冰就给服务员摆脸色，会因为一点小事跟他生气，直接把他扔到地铁站里。明明旅行之前看着很体贴的一个大男生，到了不熟悉的地方，却像是突然释放了天性一样。记得钱钟书曾经说过：“如果你爱一个人，那就和他去旅行；如果旅行过后你们仍旧相爱，那就结婚吧。”之所以旅行中能看出一个人品性如何，是因为脱离了熟悉的地方，脱离了熟悉的人之后，我们往往更容易按照自己的想法行事，并非一个人的时候才是独处，身处于陌生的环境也是独处，陌生的环境里才最容易看清一个人的本性，无论是优点还是弱点，都会最大程度的暴露出来。不熟悉的人和物会让一个人的约束变得松散。我们总说坏人都在背地里做坏事，其实也是这个道理。层次高的人懂得用规则来自我约束，层次低的人越不懂得控制陌生环境下的自己。乱扔垃圾，随地吐痰，在禁烟区肆意抽烟，在公交车随便乱扔垃圾，即使被人点出来了，他们也毫无顾忌，反正没有人认识他们。也正是因为没有人认识，不会有人知道。给了他们一种安全感，才让他们变得如此肆无忌惮。演员之中，我最欣赏的莫过于陈道明。出演电影《围城》之后，陈道明的演艺事业达到了一个顶峰。但是就在这样的顶峰之后，他却开始了长达几年的息影之路。父亲的去世，演艺事业的走高，让他需要一点时间来独处和缓解。作为演员，他能够活跃在大屏幕，也能活跃在自己独处的每一分每一秒。陈道明说过，自己一直偏爱独处，独处的时候会坐在窗前弹钢琴，会反思自己的拍戏经历，也会安静的挥笔作画。在接受杨澜的采访时，他说：“独处是一种美德，可以让人内心得到净化。”真正高层次的人，无论与人相处还是独处，都是表里如一的。他们内心强大，不会因为装高雅在外人面前故作表现。也不会因为心中不满，就在陌生的地方，一个人的时候随意发泄。他们为人处事，自己有一套原则，以道德与牵制，以修养为约束，规范自己的行为，也规范自己的内心。
，这样的人才是真正的严于律己，不容易出错，也不会出错。真正对待独处，才能提高一个人的境界。周国平曾说：“独处也是一种能力，并非任何人、任何时候都可具备的。有的人独处只能将自己过得毫无目的、浑浑噩噩。”有的人却能善于发现生活中的真善美，善于改变自己，丰富人生。前者只会让生活越过越糟，后者却能让自己越过越好。不一样的态度带来的生活质量自然也不一样。我们要做的就是学会独处，善于独处，在独处时保持一颗安静平和的心，享受生活，也享受人生。古人说：“君子慎独。”一句话有千百种见解。而我的看法是，独处的时候，思想上不能有邪念，精神上不能有懈怠，能够做到谨慎对之，拥有更优质的独处能力，方才是真正的君子之道。一个人可以骗过父母，骗过朋友，骗过身边的所有人，唯独不能骗过自己。独处时的自己才是真正的自己，独处时的表现才是一个人真正的修养。聪明的人懂得将这份独处用到极致。最好的做法是在一个人的时候提升自己，在一群人的时候不卑不亢不落下乘，是在一个人的时候能保持清醒，在一群人的时候理智应对不随波逐流，能享受独处也能应对喧闹，能努力打拼也能回归自己，这才是我们应有的独处之道。好了，今天分享到这里。如果你也喜欢这篇文章，请点击订阅与分享，也可以在评论区留下你的看法，让我们一起在阅读中成为更好的自己。感谢您的收看，我们下期再见。